人便是萧炎。萧炎吗？听五护法说过。五护法。<笑>看来你对雾护法恨意极深呐、啊，也难怪，老是被那家伙当面擒获，造儿弟子的你也的确不好受。不过不要在意，很快你就能与你的老师相见了。万岁！是人。之力对我来说可是大补之物啊！萧炎，凶魂快凝聚成型了！天府前辈可有把握？嘿嘿，放心吧。不过，等我将之收服后，还得借你的陨落青炎一个。嗯，没问题。大长老不用担心，那凶魂翻不了多大的浪。
胸佛和宣护法交给我。小心！这小子究竟在搞什么？以他斗皇级别的实力去挑战两名斗宗，简直是自寻死路！果然狂妄自大呀！小子，是我们还是第一次晋级，今天就按你来接他吧。实力竟增长如此迅速，嗯，幸好我等有先见之明，不然，萧炎，我这一次消耗太大，要睡上一段时间了。这期间，你需连续十天滋养我的灵魂，你否则我的灵魂消失，凶魂也会再度出来。嗯，天火前辈，请放心，小子一定会做到。将修魂还来，本护法便立马离开。萧公，以他的性子，定不会将凶魂归还。眼下只有彻底和他拼了，才有一线生机。闭嘴！你给我让开！你究竟还还是不还？你若是把韩风杀了，或许我可以考虑考虑。归还凶魂，我便动手。哼，抱歉。魂殿的人都该死！你，韩风，跟我一起出手，杀了这小子！韩寒风，如今的你，即便活下来也是废物，还是把你的灵魂献给我吧。放心，我会为你报仇的。活下来也是废物，还是把你的灵魂献给我吧。韩风这家伙，连同伴都能下此狠手，哼，这种人不配合作。这下麻烦了，韩风现在只怕有着五星斗宗巅峰的实力。没人会是他的对手，我来对付吧
，恶难毒体不能再解开了。压制毒体的材料至今还没处齐全，而你的身体已经不能再承受毒气侵蚀。如果这次……好啦，只是拖着他，不会有事的。我的手段你还信不过？你呀、啊，别皱个眉头，赶紧凝聚火莲，其他的交给我。
时才会凋谢。锁定我们，菩提话题先还是别指望了。这小子太过棘手。让你跟在我身边，原本是想为你控制恶难毒体，结果却害得你距离毒体爆发时间越来越近。这段时间虽说惊险，但远比我独自在出云帝国要过得开心。所以真要出了什么事情，那也是我命不好，可不关你什么事。魂拜附于魂殿之上，永受万古侵蚀之苦。师兄真是果断，居然舍弃大部分灵魂力量，独留一丝逃窜。如果不是我的灵魂力量还过得去，怎么说也能逃出升天。哼！可你现在想要的话，怎么对得起我给你准备的诸多大礼、啊啊啊啊啊？少爷，我师弟，看在同门的份上，求求你放过我吧！啊啊
小言小友，今日之事，老夫也是受寒风教唆，还望小友大人大量，莫要怪罪。阴山前辈，今日之事，我可以既往不咎，不过希望不要再出现第二次。小友放心。小言小友，老夫按照约定，并未出手帮助寒风，不知。将药粉用沸水煮开，让你儿子在里面泡上一月，毒素便可尽除。多谢，那老夫就先行一步，告辞那个紫嫣，寻宝你可是最擅长的，带大家看看这里有什么宝贝，怎么样？哼，现在想起我来啦？哎，方才是太过危险，这会儿不正好是发挥你强项的时候吗？算你说的有理，这次就先放过你了。一直好奇紫嫣这寻宝天赋如何施展，如今刚好开开眼。学院药材一直丢失，如今终于可以晓得原委，之后也可好好防备。那，找到了。啊啊！就就这，没没了。哎，什么有的没的，跟我来吧。在这里，不过这丫头寻宝的方式也太……好用就行。啊！这光照蕴含着空间之力，想必是地魔老鬼所摄。若是强行摧毁，恐怕会令其中之物有所损伤。你又想干嘛呀、啊？紫妍呐，你帮我把里面的东西取出来，我把上次你寄放在我这的药材，都炼制成你喜欢的口味。哦、说好的，你可不能赖皮哦。哼。哼。这丫头着实令人惊叹，不知道她的本体究竟是何等可怕的存在。幼年期便有这般恐怖的实力，想必本体不凡。或许中州大陆以南的魔兽家族那里，能有这丫头身世的消息吧？接着，弄艳绝，真，这可是好东西啊！若是我将此弄艳绝修炼成功，那毁灭火莲也就没有了次数限制。嗯。这是什么？天妖葵。哦，傀儡之计，这东西很适合你。既然要闯荡中州，争取在出发前炼制出来。躯体、灵魂、异火我都有，但这高等级的魔盒是何等难寻。那这个七阶火属魔盒刚好适合你。<笑>小子，算老夫欠你一个人情。天火前辈说的哪里话？此次若非你出手解决那凶魂，我可就倒霉了。解决凶魂，那是我想要夺取他的灵魂之力，与你无关。老夫可不是恩怨不分之人。嗯
，那小子就恭敬不如从命了。小银子，小银子，小银子，你快去看看小一仙，他出事了。小医仙现在情况如何？恐怕不容乐观。我本想进去探查，但里面的毒气太浓，根本无法强行闯入。萧炎。已经遍布全身，即将侵入神智。你快离开这里，恶难毒体要提前爆发了。放心吧，我有异火护体，没事的。时间跟着你，我过得很快乐。你是我的第一个朋友，或许也将会是最后一个。等我真的到了那一步，请你不要留守，我不想伤害。瞎说什么呢？有我在，不会有事的。你先好好休息，我再想想办法。蝎龙兽的魔盒，两者缺一不可。可是这点时间又能去哪里寻找？哎呀，嗯，恶难毒体，没想到老夫居然能看见两次这东西。天火前辈，你曾见过恶难毒体？嗯，曾经我也有着一位拥有恶难毒体的朋友。想当初在他毒体爆发之时，我还为他创造了一门封印之法。为其拖延了三年，只可惜最终。天火前辈，可否将此封印之法传授于我？自无不可，你且听好。封印方法了，是借助异火来压制毒体爆发。只是施展这个封印，可能会被毒气反噬，不过我会小心的。
反扑吗？功亏一篑。严冬火焰。瞬间，弥漫淡淡香气，琉璃般的光，晶莹一滴，江湖快要散，浮生轻轻沉去，望着那笑脸。觉得恶难毒体已经被压制，按照封印的强度，支撑两三年没有问题。那就好，两三年时间足够我们找到天毒蝎龙兽了。嗯。啊！你们都还好吧？嗯，已经没事了。啊！你，你晋级了。恶难毒体爆发时所释放的毒气，对我来说是绝佳的补品。我现在已经晋升到五星斗宗了。哎，这世道是你们年轻人的天下了。<笑>需要再等我些时日啊！重要事情，是的，极为重要。七品丹药炼制不宜人多，萧炎这地方选的真是不错。嗯，若他真的炼制出来，后面哪怕是在中州，也将会有一席之地。哎呀，快开始呀！怎么还不开始啊？
还能怎么办？炼丹只能靠自己，外人根本插不进手。又是那只大怪鸟。他揪出来。
心不守命，天魂融血，当我练成了，只盼着丹药恕我等所愿。之后，我便会前往中州，那里有着极虚无辈的势力，亦有着待我履行的誓言。暂且忍耐一下吧，算算时间，也应该快到了。萧炎大哥，这便是我家族记录的中州地图。嗯，中州大陆果然非比寻常。新兰，中州特别强的势力有哪些？在中州，人类势力大致分为一殿一塔、二宗三谷四方阁，其中一殿就是魂殿。魂殿所处魂界，就算在中州也是极为神秘。而一塔则是丹塔，一个能与魂殿齐名的势力。萧炎大哥，我知道您与魂殿的恩怨不小，但在你还没有与其抗衡的实力前，还是尽量忍耐。毕竟，就连丹塔都对魂殿颇为忌惮。那二宗三谷、四方阁，又是指什么？二宗是天明宗、花宗，这两个宗派在中州也拥有着极强的势力。至于三谷吗？则是冰河谷、天谷以及焚炎谷。焚炎谷，天火三玄变的宗门。星陨阁、万剑阁、黄泉阁、风雷阁的方位刚好呈四角，屹立在中州之上，因此被称为四方阁，实力也是中州的佼佼者，尽量不要招惹。风雷阁。我所修习的三千雷洞，似乎便是来自风雷阁的顶尖神法。中州果然有些意思。中州确实卧虎藏龙，即便是捕杀一头魔兽，也要弄清楚它背后的家族势力才行。当然，寻常魔兽肯定不需要这般。我所指的是那些有了一定灵智的魔兽。什么时候才能到啊？我都快要饿死在半道上了。吃的药材都用完了，是得赶紧找个地方补充一下。抱歉，在下初到宝地，实在不知道有什么规矩。<笑>原来是个没见过世面的毛头小子，兔包子进城得好好调教调教。<笑>没看到其他人都在排队吗？只有斗皇以上的强者方有资格优先进入。你嘛，哼，不想排队也行，除非。<笑>除非什么？斗皇？斗斗宗？误会了，误会了。在下意思是，现在空间门暂时关闭，我罗家正在维修中，还望几位见谅。呃，见谅，见谅。你们维修还需要几日时间？这个我也不太清楚。不过在空间门修好之后，我定会第一时间告知。几位朋友可以先在城中暂时住几日。另外，我家老祖最近正在广邀斗宗强者，打算联手维修空间虫洞。啊
，事后定有极为丰富的回报。阁下若是有兴趣，我说你们还要唠唠叨叨到什么时候呀？我都饿了。我们还是先去城里补给些物资吧。小爷，空间城洞暂时关闭，我们怎么办？先休息一夜，若明日还没消息的话，再去城中心看看。哎，快看快看！我们过来瞧啊！哎呀，都是好东西！救命啊！救命啊！城里不得安宁了。来，给本小姐看看你的真本事！老狗不挡道，都给本小姐滚开！来我！找死不成！小魔王，这领导大美女，这可是出了名的小魔女，谁遇见她谁倒霉。混混蛋，你居然敢对本小姐出手！待你家长辈略作教训而已。你算什么东西，也敢教训我？在天涯城还敢这么嚣张，我爷爷定然不会放过你。若是识相，就现在立马给本小姐磕头认。你再敢骂一句，他不杀你，我来。你，你敢打我？你这个贱人！哎、这小魔女终于栽了跟头了，好样的！终于有人能让这女魔头吃瘪了，可不是嘛？仗着自己罗家大小姐的身份，不知道做了多少孽。罗家，萧炎大哥，这罗家便是空间虫洞的拥有者。罗家老祖实力，约莫在五星斗宗。贱贱人，我弟要我爷爷将你的手指一根一根的剁下来！哼，星星竟如此恶毒！几位如此行径，真不将我罗家放在眼中啊！爷爷。交出这种蛮不讲理的小辈，原来这座长辈的也不是什么好东西。啊，斗宗强者！哼，一个小小的罗家，被教出来的孙女竟然比我还刁蛮。斗斗皇，这么个小丫头，竟然也是斗皇，这些人到底什么来历？此女子的实力绝不在我之下，若是强行交手，怕是得不偿失。而且如今空间虫洞正在维修的紧急关头。几位，今日之事恐怕有些误会，你们先将小妖带回去。爷爷，速速走，一定要狠狠的！爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷，走吧。姑娘，不知道能否暂留一下？如果老夫没有猜错，几位朋友此次到天涯城来，应该是为了空间虫洞吧？哈哈哈。
空间虫洞这次的问题不小，需要几位斗宗共同修复，所以想请这位姑娘出手相助。报酬呢？这支队伍的领头人竟然是这斗皇小子。啊，空间虫洞一旦修复完成，那几位便能顺利进入，想必就不虚此行了。哎，几位，要知道这方圆千里之地，可再无第二个空间虫洞。哎，罢了罢了，若是这位小姐能够助我修复空间虫洞，老夫便赠与你们一枚七阶魔盒，怎么样？不知是否有七阶天毒蝎龙兽的魔盒？天毒蝎龙兽乃是远古异兽，极为罕见。七阶天毒蝎龙兽魔盒着实没有。哦，不过我罗家倒是有一枚六阶的，不知是否可行？虽说并未达到我们的要求，不过这六阶魔盒倒是也能接受。嗯，哼哼。有了这六阶魔盒，就相当于多了一条退路，再不济也能作为一种保留手段。哈哈哈！请跟我来吧，有了这位小姐相助，想必今日之内也能将虫洞恢复。各位，这里便是控制空间虫洞的阵法平台。果然是大手笔。这两位是韩氏二老，在周遭千里都是响当当的人物。老夫专门邀请来帮忙修复空间虫洞的。哈，二老，这几位小友也是老夫请来的帮手。帮手？就这么几个年轻小辈？两个在斗宗初期的人，说起话来如此狂妄。这是哪里来的小娃娃，如此不招待？<笑>去看看吧，若是能够修复的话，也免得耽误我们的时间。你，此女竟然也是斗宗强者。<笑>二位稍安勿躁，多一份力量，修复虫洞就越轻松。随我来吧。嗯。我等将空间之力注入法阵，中间切记不可松懈，否则修复不成不说，甚至还可能造成极大的灾难。哼，我二人自然没有问题，就是一些年轻人，怕是要拖后腿。好了，三位还请助我。嗯
再继续下去，恐怕会伤及本源。罗成这点酬劳，还犯不着让我们付出这么大代价。嗯，你我减小输出，保全自身。这是何意？老城主，我兄弟二人实在，你们可知这法阵失去平衡？快走这次多亏了姑娘，这份人情我罗成记住了。小言小友，这是老夫所承诺的报酬。还请诸位收下这艘空间船，此船可在虫洞中平稳穿梭，船内还有不少药材，就全当谢礼送给你们吧。多谢罗老先生。那我等便出发了。嗯。那么，向着中州出发。
，当然知道。夏梦统领，这是一些薄礼，还望统领大人收下。再有点什么？那我们先告退了。这是当然。是，韩家定会追查到底。天北城那些老家伙确实有点实力，不过只要将你们全部留下，谁会知道我对韩家人出手了呢？家伙逃起命来，居然如此熟练，看来没少被人追杀、啊。是啊，晚辈寒雪，多谢前辈出手相救，不知能否现身一见，也好让晚辈回报前辈的救命之恩。老夫偶然路过，顺手相助罢了，没什么好见的。不知如何尊称前辈，若下次相遇，晚辈定重礼相待。高人不愿现身，或是有什么难言之隐，二小姐不必太过挂怀。嗯，继续起行吧。嗯。莫非是？啊，不，韩小姐，事端解决了吗？这人看来伤势还未痊愈，若调动灵魂力量与人相战。已经解决了，动作利索点，准备启程。
。是洪家人。韩雪小姐，我们洪家家主有请，还请你跟我们走一趟。你们做梦！小姐兄弟，这就是那位神秘强者。先解决了这两个麻烦再说。阁下面生的很，想必是第一次来天北城吧？带着你的人滚。阁下想必没听说过洪家吧？在天北城得罪了洪家，可滚！哼，狂妄的小子！你以为凭着偷袭击退了老夫，就打得过我二人？你们休整一下，我来收拾他们。这小子竟敢如此嚣张，倒啥？斗气融合技，只是很可惜，也对我没用。轻易离去。他们，便由你来处置吧。多谢萧炎先生出手相助。嗯。不到三个回合，便能直接升起两名四星斗皇。放眼我们韩家，比南巡几人能有这等实力？整队，立刻赶回韩家。是。是